kushirikiana na shule ya msingi ya Kajaja katika kaunti ndogo ya Trabaji ambapo walimu hawapo kunani kule Naam eh, shukran sana kaka Lofti tunakujia moja kwa moja katika kaunti ya Wadhira ambapo eh, shule ya msingi ulivyosema ya Kajaja Primary eneo bunge la Tarbat umefungwa ikielekea sasa wiki ya tatu eh, kwani eh, baada ya wazazi kulalamikia tume inayowaajiri walimu kubadilisha wasimamizi wa shule hiyo ikiwemo mwalimu mkuu kwa matokeo mbaya iliyoshuhudiwa e, katika shule hiyo e, baada e, na kutosomeshwa na walimu kutokuja shuleni e, tume hiyo imetoa amri e, e, kwa kuwapatia walimu amri kutoka katika eneo hilo e, baada ya wazazi hiyo kulalamikia na kufanya maandamano niko tu na e, diwani aliyechaguliwa kutoka eneo e, wodi ya Wargadut e, e, eneo bunge la Tarbaj Isa Ahmed atatujuza tu e, na kutufahamisha kunani e, e, eneo hilo la Kadaza karibu mheshimiwa Ah, uh, shukran uh, na nataka kusema ya kwamba mimi ndio mwakilishi wa wodi wa Wargadut naitwa Mheshimiwa Isa Ahmed na juzi na juzi kulikuwa na shida huko katika Kajaja tu primary ambao shule watoto wananyimwa haki yao ya kimsingi iliyopewa na constitution yetu ya kwamba wapate elimu na hiyo yote inatokana na ya kwamba watoto hawapati elimu wakalalamika wazazi na wananchi wote wakalalamika na baada ya kulalamika kwa wakilishi wa walimu katika sub county ya Tarbach yeye badala ya kuchukua hatua na kusuluhisha maneno ile aliyofanya ni kutoa walimu wote wale walibaki kidogo wale walikuwa wanafunza wale wengine hawako wanakuja lakini wale wachache walikuwa wawili kutoka down Kenya walikuwa wanafunza wakatolewa wote sasa tukiongea shule imefungwa kwa wiki tatu na tuliapeal kwa Ministry of Education na TSC wale wanawakilisha walimu wasaidie na hakuna mpaka saa hizi usaidizo yote inayokuja langu ni kuomba serikali ya kwamba watoto hawana hatia watoto they are very innocent children hawana hatia hata kidogo sasa ile maombi nikiwa ni mwakilisha wananchi wale wamenichagua ni ya kwamba huyo watoto saa hizi tukiongea ataweza kakalia mtihani inayokuja kwa sababu washakoza wiki tatu shule na hakuna kitu washafunzwa sasa hiyo mtoto hata akikalia ile mtihani leo atasema nini ni nini hasa kinachojiri? Ni nini hasa eh, kilichofanya walimu eh, tume hii ya inayoajiri au inayosimamia walimu kuambia walimu hawa kutoka katika shule hiyo? Ndio tulienda kuuliza lakini mpaka wa leo hakuna kitu sababu wanatupea. Ile sababu wanatupea ni ya kwamba ya kwamba yeye anataka hiyo shule ianguke. Na uwezi ukaangusha shule ukiwa unatesa watoto kwa sababu ya kuwa na local political interest. Unaona wale u wote wako hapa North Eastern wanaletwa kwao kwa sababu ndio wanaingilia mambo ya kula mira na kuingilia local politics watoto wanakosa elimu ndio unaona last KCSE watoto wote katika county ya Wajia walianguka na hakuna mali wanapelekwa na hiyo yote ni kuchezea na inaanzia na foundation ya primary mahali mtoto aweze kafunzwa juzi kulikuwa na mwale mzazi alitoa mtoto yake kutoka hiyo akajaja tu akiwa standard 6 akawa anataka kulete shule ya hapa town na ndio wakati alilete wakati ile shule anapeleka alikuwa interviewed mtoto ya standard 6 ikasema kana hatoshi hata kuacha standard 6 aanzie nasari huko nasari mtoto mkubwa sana na hiyo ndio ile shida saa hizi unasikia inafuata hiyo watoto saa hizi tuliweza kuzungumza na tume hiyo walisema kuwa eh, hakuna usalama katika eneo hilo ndio wanasema ndo tumesema walimu watoke hiyo ni uongo mtupu tulienda na sub county security committee mpaka huko kwa ground na wakadhibitishwa huko ya kwamba hakuna insecurity so ile kitu iko hakuna kitu kama hiyo hiyo ni gate hiyo ni escape goat ya kutumia 
Shukran sana uh, huyo alikuwa ni diwani aliyechaguliwa kutoka eneo la Wargadhut eneo bunge la Tarbat alikuwa anatujuza tu hali ilivyo tutafuatilia tuliweza kuzungumza na tume ya inayowajiri walimu na hasa wasimamizi wa elimu kaunti ya Wajir na bado hawakutupatia maoni yao kuhusiana na mambo hayo lakini walisema tu eh, kulikuwa na shida ya usalama katika eneo hilo tutafuatilia na tutajuza mengi eh, yana, yanapojiri kwa kwa studio ni kaka lofti Asante sana Faisal kwa taarifa hiyo ya kusikitisha bila shaka wanafunzi wale wasaidiwe wanasema elimu ni ufunguo wa maisha tusiwanyime funguo hatujui watafungua nini maishani katika siku za halafu